আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন হাতেম সিনিয়র সহসভাপতি এবি কে এম আপনার কাছ থেকে মোহাম্মদ হাতেম আপনি মনে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি প্রথমে একটু জানতে চাইব যে সার্বিক অবস্থানটা আমরা সকলেই জানি এবং এই যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যে আমরা জানি যে গার্মেন্টস কারখানাগুলো খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত এসছে যদিও বলা হচ্ছে যে দূর দূরান্ত বা গ্রাম পর্যায়ে থেকে শ্রমিকরা আসবে না আশপাশের শ্রমিকরা আসবেন কিন্তু সে অবস্থান কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না এবং এই অবস্থানে গার্মেন্টস শ্রমিকরা বিভিন্ন ঝুঁকি নিয়ে বা স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়েও কাজ করছেন এই অভিযোগও রয়েছে সার্বিক অবস্থানটি যদি একটু তুলে ধরেন আপনি ধন্যবাদ আমরা আসলে আপনি যেটা বলেছেন দূর দূরান্ত থেকে শ্রমিকরা আসছে বাস্তবতা কিন্তু আমরা কিন্তু সুস্পষ্টভাবে বলেছি আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বসেছি এবং আলোচনা করেছি স্বরাষ্ট্র মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে বসেছি সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সবাই ছিলেন সেখানেও আমরা বলেছি যে আপনারা বিভিন্ন দূর দূরান্তের জেলাগুলি থেকে যেন কোনো শ্রমিক এই মুহূর্তে না আসে তাদেরকে যেন সেখানে স্থানীয় প্রশাসন যেন এই কথাটা বুঝিয়ে দেয় যে এই মুহূর্তে আশেপাশের শ্রমিকদের নিয়ে স্বল্প পরিসরে গার্মেন্টস গুলি শুরু কাজ কার্যক্রম শুরু করছে সকলের সেখানে প্রয়োজন নেই এই মুহূর্তে ওই পরিমাণ কাজও নেই যে সবাইকে দিয়ে আমি কাজ করব এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে আমাকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে গেলেও আমাকে কিছুটা রিঅর্গানাইজ করতে হবে আমাদের মেশিনের লেআউট গুলি তো ফলে আমার সব শ্রমিক কিন্তু লাগবে না সেই কারণে আমরা কিন্তু বারবার বলেছি যে দূর দূরান্ত থেকে শ্রমিক ভাই বোনেরা যেন তারা যেন না আসেন তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা এমএফএস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এপ্রিলের স্যালারি চলে যাবে এই মুহূর্তে কোনো শ্রমিক ছাটাই হবে না এগুলি কিন্তু আমরা বারবার বলেছি তো তারপরেও তারা কেন চলে আসতেছে এটা আমাদের কাছে বোধগম্য নয় আমরা কিন্তু বারবার বলেছি এই কথাটা আর এরপরে ধরেন যেটা কথাটা এরপর থেকে যায় যে আসলে যে এই যে কার্যক্রম শুরু হচ্ছে তাতে কতটুকু নিরাপদ এই জায়গাটা মানে করোনা ভাইরাসকে সংক্রমণ থেকে আমরা রক্ষা করতে পারছি কিনা শ্রমিকদের আমরা যতটুকু আমরা মনে করছি যে আমরা আমাদের ফ্যাক্টরিগুলিকে যে স্ট্যান্ডার্ডে উপনীত করেছি আপনারা জানেন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এখন বাংলাদেশের গার্মেন্টস গুলি সম্পূর্ণভাবে মেনে চলছে এবং সারা ওয়ার্ল্ডের জন্য আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলি একটা রোল মডেল এরই প্রেক্ষিতে আমাদের আমরা মনে করি আমাদের ফ্যাক্টরিতে যতক্ষণ শ্রমিকরা থাকবে ততক্ষণ কিন্তু তারা একটা সামাজিক দূরত্ব বলেন বা এই কোভিডের আক্রান্ত হওয়ার যে সংক্রমণের যে সংখ্যা সেই সংখ্যা থেকে বাইরের থেকে অন্তত কিছুটা হলো আমরা সেই পজিশনে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলিকে আমরা রাখার চেষ্টা করেছি এবং করছি সেভাবে যেমন আপনার আপনার জানেন যে ঢুকার সময় আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন তারপরে আপনার পা পায়ের জুতাটা সহ আপনার পানি এবং ব্লিচিং মিশ্রিত পানিতে ধুয়ে পা ঢুকা এবং মাস্ক ব্যবহার করা ভিতরে ডিস্টেন্স মেনটেন করা এই কাজগুলি কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যার কারণে আমরা স্বল্প পরিসরে কিন্তু শুরু করেছি যেহেতু আপনারা জানেন যে আমাদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের কম্পিট করতে হচ্ছে এবং সেখানে আমাদের যে কম্পিটিটর দেশগুলি ইতিমধ্যেই তাদের ফ্যাক্টরিগুলি খুলে দিয়েছে তো এই মুহূর্তে যদি আমরা বন্ধ রেখে দেই তাহলে আমাদের বাজার হাত ছাড়া হওয়ার একটা সংখ্যা থাকে এবং দীর্ঘদিন যদি এইভাবে বন্ধ রাখতে হয় আমরা জানি না আসলে পরিস্থিতি মানে কতদিন আমাদেরকে বন্ধ রাখতে বাধ্য করবে তো এমনই একটা পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে শিল্প কারখানা আস্তে আস্তে খুলে দিতে হবে কতদিন আমরা এইভাবে বন্ধ রাখবো যার কারণে আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বসে আলাপ আলোচনা করে আমরা খুলে দেওয়ার পর্যায়ক্রমে খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমরা সরকারের পরামর্শে নিয়েই আমরা করছি আমরা সরকারের সাথে সম্পৃক্ত থেকেই दीर्घायित अनेक मध्य इतिम्य शंका रही है जी तरा फिरत आसे जो चाकुरी और नतून कर ना पान एक विषय और एक विषय हो एप्रिल मासर कथा आपने बोलें मे मासो जो एरक है जरा क्या जोग दिए तरह नाले वेतन पेलें जरा क्या जोग दिले ना तर क्यों से विषय नाना प्रश्न रही है से आनी कि बोलें अच्छा परिष्कार जरा क्या जोग दीते जोग दे तर वेतन सिक्सटी पार्सेंट पा जो सिद्धांत हो समन्वित एक सिद्धांत हो ता पा सिक्सटी पार्सेंट जरा क्या जोग दीते এবং যারা কাজে যোগ দিতে পেরেছে অর্থাৎ এপ্রিলের ছাব্বিশ তারিখ থেকে আমরা স্বল্প পরিসরে খুলেছি 
এই ছাব্বিশ তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ পাঁচ দিনের পয়সা তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাবে বাকি পঁচিশ দিনের পাবে তারা সিক্সটি পার্সেন্ট অর্থাৎ যারা যেই কয়দিন কাজ করেছে সেই কয়দিনের হান্ড্রেড পার্সেন্ট মজুরি পাবে আর যেই কয়দিন কাজ করতে পারেনি সেই কয়দিনের পাবে সিক্সটি পার্সেন্ট আর যারা এপ্রিলে কোনো কাজই করতে পারেনি তারা পাবে সিক্সটি পার্সেন্ট মোট মোট মজুরির সিক্সটি পার্সেন্ট অর্থাৎ গ্রসের সিক্সটি পার্সেন্ট আচ্ছা আচ্ছা